ο κύριο σα φοβάται του δυνατού τορύβου, τον πιάνει πανικό κάθε φορά που ακούει πυροτεχνήματα, τον κρότο ενό κερανού ή ακόμα και δυνατή μουσική, και ψάχνετε μια λύση για να το βοηθήσετε. Για να δούμε όμω πρώτα για ποιο λόγο οι σκύλοι φοβούνται του δυνατού ήχου. Σε κάποιε περιπτώσει η ευαισθησία στου δυνατού ήχου μπορεί να είναι ένδειξη μια παθολογική κατάσταση, παραδείγματο χάρη σε ζώα νεοτήτηδε ή σε ηλικιωμένου σκύλου με αρκετέ πατήσει, όπω φθήνουσα νευρολογική λειτουργία, ενδοκρινικέ διαταραχέ κλπ. Συνήθω όμω ένα σκύλο αποκτά την παθολογία στου ήχου αν είχε προηγούμενε θεωρηματικέ εμπειρίε. Σκύλοι που σε κάποια φάση τη ζωή του υπέστησαν βία ή βασανισμό αναπτύσσουν γενικότερα φοβίε σε έντονα ερεθίσματα, ένα εκ των οποίων είναι ισχυρή ήχη. Αν το ζώο σα υιοθετήθηκε από κάποιο καταφύγιο, ίσω δυστυχώ να βίωσε κάποιε τέτοιε καταστάσει. Επίση, αν τα καβάκια του πρώτη μήνε τη ζωή του δεν έχουν σε επαφή με δυνατού ήχου, και δεν εξοικειωθούν αυτού, μπορεί αργότερα ω ενήλικα πλέον ζώα, όταν εκτεθούν σε έντονου οίκου, να πανικοβληθούν, καθώ είναι κάτι άγνωστο για αυτά. Την ώρα του δυνατού οίκου, τι μπορεί να δείτε στο σκυλάκι σα, Αρχίζει να τρέμει, να αναπνέει γρήγορα, να τρέχουν τα σάλια του, να προσπαθεί να κρυφτεί κάπου ή να προσπαθήσει να το σκάσει. Ο πανικό του μπορεί να είναι τόσο έντονο, που μπορεί ακόμα και να αυτοτροματιστεί στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Γνωρίζετε ότι θα υπάρξουν έντονοι θόρυβοι, παραδείγματο χάρη πυροτεχνήματα, ο κάποιο γιορτή ή κάποια έντονη καταιγίδα, είναι καλό να κάνετε κάποια προετοιμασία για να αποφύγετε τι άλλε εκπλήξει. Μην αφήσετε το κατοικίδιό σα να μπει στην αυλή ή στο παλκόνι, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνο τη πτώση ή του τραυματισμού. Βεβαιωθείτε ότι όλε οι πόρτε και τα παράθυρα είναι καλά κλειστά. Βάλτε κλασική ή άλλη είδου μουσική σε μια μέτρια ένταση ή ανάστε τη τηλεόραση ώστε το ήχο τη να καλύψει κάπω του δυνατού οίκου. Δώστε στο σκύλο σα κάτι για να μα φουλήσει και να μα κολληθεί. Αφήστε το ζώο σα να χτίσει δίπλα σα αν θέλει για να αισθανθεί ασφάλεια ή αν το ζώο σα προτιμάει να κρυφτεί, δημιουργήστε του μέσα στο σπίτι ένα καταφύγιο. Σε καμία περίπτωση μην μαλώσετε το ζώο σα αν κάνει κάποια ζημιά εξαιτία του πανικού του. Ιδιαίτερα αν λείπεται από το σπίτι την ώρα των δυνατών ήχων. Εκτό από τα προσωρινά αυτά όμω μέτρα, είναι σημαντικό να λάβετε και άλλα μακροπρόθεσμα για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Στην περίπτωση που το πρόβλημα είναι ψυχολογικό, μπορεί να βοηθήσει η χρήση θερομονών στον χώρο ή η χορήγηση συμπληρωμάτων σε μορφή καρπιών. Επίση, σε έντονε φοβίε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μικρό χρονικό διάστημα κατόπιν ιατρική συνταγή από το κτηνία γλώσσα ή πια παραγωγικά φάρμακα όπω η ρευστικά ή αγχολικά και αντικαταπληκτικά. Στην περίπτωση που η υπερευαισθησία μπορεί να συνδέεται με κάποιο παθολογικό πρόβλημα, τότε ο σκύλο 